எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹெல்தி மார்னிங் புதியுகம் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையில இருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்ல இருந்து ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நபர்கள் இருக்காங்க அதாவது நம்ம டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சை முறைகள் பத்தி நிறைய பேசுறோம் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது மூலமா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பிற்காலத்துல குறைபாடு இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கான பதில்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சி சாத்தியம் <laughs> மருத்துவர் <laughs> டாக்டர் பத்மா சந்திரசேகர் இருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்ட் மனோதத்துவ மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் கல்பனா பரணிகுமார் இருக்காங்க நியூனட்டாலஜிஸ்ட் அண்ட் பீடாட்ரிஷியன் பச்சிலம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் சாவித்ரி சிவகுமார் இருக்காங்க ஹியூமன் ஜென்டிஸ்டிஸ் மரபணவியல் மருத்துவர் டாக்டர் வெங்கடேஷ் இருக்காங்க பெயின் ரிலீஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வலியில்லா சிகிச்சை மருத்துவர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுறீங்க என்ன <laughs> 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 இப்ப ஏற்கனவே வந்து ஒரு வாட்டி நம்மளுக்கு கரு கலைஞ்சிருக்கு அதுவும் ஏழு மாதம் வரைக்கும் சுமந்துட்டு நம்மளுக்கு கரு கலைஞ்சிருக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் தள்ளி போயிருந்தா எட்டாவது மாதம்னா கருவை நம்ம நல்லா காப்பாத்திருக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஆகும்போது அடுத்த முறை நம்ம திரும்ப வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது அதனால ஒரு இரண்டு மாதம் ஆன உடனே வந்து நம்ம கர்ப்பப்பை வாயில வந்து தையல் போட்டுறதுன்றது நல்லது அண்ட் ஒரு கரு தரித்த பிறகு மூணு மாத இடைவேளை வந்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா வந்து உங்கள் உடல் மறுபடியும் ஆரோக்கியமாகி கரு தரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ நடுவில் நீங்களாக இயற்கையாக கரு தரிச்சிட்டிங்கன்னா அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் வந்து நீங்கள் கருவை கலைக்கணுன்ற அவசியம் எல்லாம் இல்லை பட் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் மூணு மாத காலகட்டத்துக்குள்ளார உங்களோட ஹெல்த்தை நல்லா நீங்கள் வந்து பெட்டர் ஆக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து நீங்கள் கரு தரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராகலாம் ஓகே அதாவது நல்லா ஃபுல்லாக நீங்கள் ரெக்கவர் ஆகணும் அது ரொம்ப மஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு ஒரு டாக்டர் சாவித்ரி சிவகுமார் இருக்காங்க ஹியூமன் ஜெனடிசிஸ்ட் அவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் டாக்டர் இந்த மாதிரி இந்த ஏழு மாதத்தில் கரு கலையும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும் சில குழந்தைகள் வந்து பிறந்தும் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கோ இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நான் கருவும் போதோ இந்த பிரச்சனை வருமா இதுக்கும் மரபணுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இது டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டுன்னு அவைலபிள் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆறுதுன்னா அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு மேபி டவுன் சின்ட்ரோமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து சாம்பிளிங் எதனா பண்ணாங்களா அப்போ வந்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அபாஷன் ஆனும்போது அந்த ஃபீட்டர்ஸில் எதனா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யூக்கு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் ஒரு ஒரு இது உங்களுக்கு இப்போ வந்து என்ன ஜெனட்டிக் அப்னாமாலிட்டின்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு திரும்பியும் குழந்த அதே மாதிரி ஆறுதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆகும் உங்களுக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு சின்ட்ரோம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா ஆ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நெக்ஸ்ட் டைம் ஈவன் யூ கேன் கோ ஃபார் ஐவிஎஃப் ஏன்னா உங்கள் பிறக்கிற குழந்த நல்லா இருக்கணும்னு தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஐவிஎஃப் போயிட்டிங்கன்னா அங்கே கரெக்டாக உங்களுக்கு எந்த எம்ரியோ வேணுமோ கரெக்டான ஹெல்தி எம்ரியோ எடுத்து உங்களுக்கு 
நல்ல குழந்தை பிறக்கும் ஓகே ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பரிசோதனை மரபணுக்கான பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது கண்டிப்பாக ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தைக்கான பிளான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் நமக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எடுத்துக்கலாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு குழந்த பிறந்த உடனே வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்துட்டு இப்போ நியோனேட்டல் இன்டென்சிவ் கேரில் ஏதாச்சும் அட்மிஷன் தேவைப்பட்டதா பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் தேவைப்படல ஓகே இப்போ வந்து பாப்பாவுக்கு மூணு மாதம் ஆகுது வெயிட் அதிகமாக கெயின் பண்ணலை அப்படின்றது காரணம் மெயினாக வந்துட்டு ஒன்று பாப்பாவுக்கு போதுமான அளவுக்கு கேலரிஸ் போய் சேரலையாக இருக்கும் அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காரணமாக இருக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடை குறைவாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்துட்டு அடிக்கடி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரீஃப்ளெக்ஸ்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் ரீஃப்ளெக்ஸுங்கிறது என்னென்னா உணவு குழாவும் வயிறும் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல வந்துட்டு ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த மசில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி வேலை செய்யும் அதாவது பால் வந்து வாய் வழியாக உள்ளுக்கு போகிறது வயிற்று வழிக்குள்ளே தான் போகணும் அடுத்து குடலுக்கு வரணும் சிறு குடலுக்கு வரணும் அது வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த வால் வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கலாம் அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஒரு முறை வயிறு கொஞ்சம் ஃபுல்லாகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த பால் வயிற்றுலேருந்து மேலுக்கு தள்ளும் மேலுக்கு தள்ளும் போது சில குழந்தைங்களுக்கு அது வாமிட்டாக வரலாம் அதனால் குடித்த பால்லேருந்து ஒரு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் வால்யூம் வந்துட்டு வெளியில் வேஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஒரு முறையும் அந்த பால் மேலுக்கு உணவு குழக்கள் வரும் பொழுது ஒரு வலி ஏற்படலாம் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் அதில் கூட சில குழந்தைங்க வந்து முதுக வளைச்சி ரொம்ப வீச்சு வீச்சு நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சில காரணத்தினால கூட சரியாக பால் வந்து அது அடுத்து வந்து பசி எடுத்தாலும் வந்து அவங்களால பால் குடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் இதுக்கு வந்து பல விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு குறைச்சலான வால்யூம் ஃபீட்ஸ் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அடிக்கடி கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்போ குழந்தையோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வால்யூம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டி வரலாம் அடுத்து வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்து வயரில் ஏதாச்சும் கேஸ் மாதிரி சேர்ந்துருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு குழந்தைகள் மருத்துவரை போய் பாருங்கள் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ்க்கு ரானிடேடின் அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் இருக்குது அதை வந்துட்டு குழந்தைக்கு இப்போ வெயிட் கெயின் பிரச்சனை இருக்குன்னும் பொழுது அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் போட்டும் இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் சிம்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் வந்துட்டு குழந்தைக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அது முழுசாக குழந்தைய வந்து தலை முதல் கால் வரைக்கும் எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு தேவையான டெஸ்ட்டோ ஸ்கேன்ஸோ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டாக்டர் உங்களுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க அது வெயிட் கெயினில் பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கான சிம்டம்ஸாக தெரியுது அண்ட் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபீட்ஸ் கொடுக்கறது பெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்களோட பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சோனியா சோனியா கேள்வி என்ன சோனியா பாப்பா பேர் வந்து இப்போ மூணு மாதம் ஆகுதுங்க ஓகேங்க தொடர்ந்து பேசுங்க குழந்தைக்காக தான் கேட்கணும் இதே நீங்க ஒன்னே <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 ஸோ மார்க்கெட்டில் நிறைய மாய்ச்சரைசஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் பெடியட்ரிஷியன்கிட்ட பார்த்துட்டு அது ப்ரிஸ்கிர
இல்ல சில குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் தோல்ல வந்து மேல அந்த சாம்பல் பூசின மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் தோல் இது பொறுத்த வரைக்கும் நேரில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்துட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்துட்டு யூஸ்வலாக நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு டெம்பரரி ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் அதே ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் வருஷம் ஃபுல்லாக கொஞ்ச நாளைக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிற வரைக்கும் மாய்ச்சரைசர்ஸ் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் யூஸ்வலாக ஒரு டூ டூ வீக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஷுட் பி என்ஃப் ஓகே அதாவது இந்த சீசனில் இந்த பிரச்சனை ரொம்ப காமன் கண்டிப்பாக வந்து சருமம் பொறுத்த வரைக்கும் நேரில் நீங்கள் டாக்டர் கா காமிச்சு நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்துகள் வாங்கிக்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் பேர் என்னங்க துர்கா துர்கா என்ன கேள்வி உங்களோடது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்து நல்லா இருக்கா ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் டேபி கன்சியூவா இருக்கும்போது செவன் मंथஸ்லயே அந்த குழந்தை வந்து இறந்துடுச்சு தொடர்ந்து பேசலாம்ங்க உங்களுக்கு அந்த அந்த சந்தேகம் மட்டும் தானா கூட வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்க இல்லங்க இப்ப செவன் मंथஸ் அந்த குழந்தை இறந்து இப்ப 9 मंथஸ் கழிச்சு இப்ப நான் கன்சியூவா இருக்கேன் ஓகே மத குழந்தை வந்து எதுக்காக அந்த அனாமலிஸ் பேபின்னு சொன்னாங்க கேக்கலாம் நம்ம கூட டாக்டர் சாவித்ரி சிவகுமார் இருக்காங்க ஹியூமன் ஜெனடிசிஸ்ட் அவங்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் இந்த கேள்விக்காக சோ உங்களோட முதல் குழந்தை நல்லா பிறந்திருக்கா ஆ சிசேரியன் பண்ணி எடுத்தாங்க 4 கிலோ weight இருந்தா ஓகே இப்ப உங்களுக்கு அது இரண்டாவது குழந்தையோட அப்னாமாலிட்டிஸ் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்களா எந்த குரோமோசோம்ல ப்ராப்ளம்னு சொல்லிருக்காங்களா இல்லங்க அத பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியல ஆனா அனாமலிஸ் பேபி மட்டும் சொன்னாங்க அது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா உங்களோட நெக்ஸ்ட் பேபிக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராத இருக்கிறதுக்கு நீங்க அந்த குழந்தையோ அந்த குழந்தையோட ஃபீட்டஸ் இருக்கிற டிஷ்யூ அவங்க இது ஆகும்போது இருந்த டிஷ்யூவோடது நீங்கள் க பார்த்துருந்து அவங்க க பார்த்துருந்தாங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்ஸ் அது கேட்டுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேபிக்கு உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த பேபிக்கு நீங்கள் இப்போ சேஃபாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் மேபி ம நடுவில் வந்து அந்த ட்ரைமிஸ்டர்ஸில் நீங்கள் திரும்பி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ச வில்லை சாம்பிளோ இல்லை உங்களுக்கு அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடோ இல்லை என்ஐபிடின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இந்த குழந்தைக்கு எந்த அப்னாமலிட்டி இல்லாத பிறக்க வா வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே டாக்டர் இப்போ என்னென்ன பரிசோதனை மறுமுறை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேபி இப்போ கேரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதனால் அந்த பேபிக்கு வேண்டிய சில டெஸ்ட் பண்ணணும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணும்போது ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அதே டைம் செக் ஃபஸ்ட் டைமிஸ்டர் செகண்ட் டைமிஸ்டர் தேர்ட் அந்த டைமில் சில டெஸ்ட் இருக்குது ஜெனடிக் டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணணும் அந்த டெஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று இன்வேசிவ் டெஸ்ட்டு ஒன்று நான் இன்வேசிவ் டெஸ்ட்டுன்னு இருக்குது இன்வேசிவ் டெஸ்ட்டுனா என்னென்னா அவங்களுக்கு ஃப்ளூயிட் எடுப்பாங்க அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடும் விலை சாம்பிளிங்கும் பண்ணி அதில் எதனா அப்னாமல் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் நான் இன்வேசிவ் டெஸ்ட்டு ப்ரீநேட்டல் டயக்னோசிஸ்னு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மதரோட பிளட்டை எடுத்து அதில் ஃபீட்டல் டிஎன்ஏவை ஃபீட்டல் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணி அதில் உங்களால் அப்னாமலிட்டிஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ தட் வர குழந்த நல்ல ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது பீப்புள் ஆர் நாட் ரியலி நிறைய பேர் இப்போ பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அது பண்ணால் அவங்களுக்கு யூஸ் ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழந்த அப்னாமல்னால இறந்துருக்குன்னு ஓகே ஸோ ஒரு குழந்தை ஆல்ரெடி அப்னாமலிட்டி இருந்து இறந்துருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேற்கொண்டு மரபணு பரிசோதனைகள் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அதை நம்ம செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் நமக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே எங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே எங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்ல இருந்து ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நபர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க
அடுத்து அந்த குழந்தை மறுபடி தீட்டு பட ஆரம்பிச்சிருச்சு டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டதுக்கு மகாலட்சுமி சரவணன் இருக்காங்க பெண் கரு தடுப்பு சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவர் அவங்களோட விளக்கம் எடுத்துக்கலாம் இந்த கேள்விக்காக சொல்லுங்க வாட்டி கரு தரிச்சிருக்கீங்களா முதல் குழந்த நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்ல இல்லையா இல்ல இல்ல மேடம் அதெல்லாம் மாசம் மாசம் வந்துரும் இல்ல இல்லம்மா முதல் குழந்த நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கா ஒண்ணும் இருக்கு மேடம் நல்லா இருக்கா ஒரு குழந்த நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுனால இது மரபணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா மட்டும் இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது இடைவேளையில உங்க கணவருக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சக்கர நோய் மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்குதான்றத கொஞ்சம் பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க இல்ல உங்களுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் கணவருக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் எல்லாம் சரியா இருக்குதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க பட் மூணாவது முறையும் நம்மளுக்கு வந்து கரு கலைஞ்சதுன்னா கூட வேற மரபணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் நம்ம இருக்குதான் ஏதாவது ஒரு பரிசோதனை பண்ணி நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்குமா ஓகே சொந்தத்துல திருமணம் அப்படிங்கறதுனால கண்டிப்பா மரபணு சார்ந்த பரிசோதனைகள் அத்தனையும் பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க பிரியா என்ன கேள்வி உங்களோடது தொடர்ந்து பேசலாம் ஏஜ் என்ன சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் மகாலட்சுமி உங்களோட விளக்கம் எடுத்துக்கலாம் 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
மேடம் இப்போ பேபி வந்து இப்போ 9 मंथ கன்சீவா இருக்கேன் தொடர்ந்து பேச 9 मंथ ஸ்கேன் பண்ணும்போது பேபிக்கு லங்ஸ்ல சின்னதா நீ கட்டி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே நமக்கு டாக்டர் கல்பனா பரணிகுமார் இருக்காங்க நியூரோலஜிஸ்ட் கேக்கலாம் ஆலோசனை ஆ ஃபெட்டரல் மெடிசன் சென்டர்னு ஒன்னு இருக்கு அங்க போய் தனியா பேபிக்கு மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் தொடர்ந்து பேசுங்கமா அவங்க வந்து சொல்லிருக்காங்க நீ கட்டி லங்ஸ்ல இல்ல கழுத்து கிட்ட இருக்கு சிஸ்டிக் There is cystic swelling with moisturizing 3.6 into 3.6 millimeter. Danga right side level. Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? Doctor, tell me. Can you tell me? Ah, so when the baby is born, delivery, after that, breathing, there is a problem or something. I am telling the doctor that delivery after that, there is a problem. Can you tell me? Can you tell me? Okay, ma. You are now. When you are delivery date, when you are born? வந்துட்டுங்களா <coughs> பெரும்பாலான <coughs> ஆனாலுமே வந்துட்டு நீங்கள் குழந்தை டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு குழந்தைகள் பச்சிளம் குழந்தைங்களுக்கும் வந்துட்டு சிறப்பு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறது நல்லது என்னென்னா இந்த கழுத்து கிட்டே இருக்கிற சிஸ்ட் வந்து என் கேஸ் பெருசாக இருந்தது நான் குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு அதை மூச்சு குழா மேலே அழுத்தின்னு அழுத்தம் கொடுத்ததுன்னா இப்போ குழந்தைக்கு வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக ஹெல்ப் தேவைப்படும் அதனால் சில சமயத்தில் வந்து ஒரு டெம்பரரியாக குழந்தைக்கு மூச்சு குழா வழியாக இன்னொரு டியூப் போட்டு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்துட்டு மூச்சு விட்டதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரலாம் எல்லா குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக வரணும் இல்லை அதனால் வந்துட்டு ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற சென்டரில் நீங்கள் டெலிவரி பார்த்துக்கிறது நல்லது அது வந்துட்டு சில சமயத்தில் இந்த மாதிரி பிறவிலே வர பிரச்சனைகளுக்கு வந்துட்டு வேறு ஆர்கன்ஸ் எதுவும் பாதிச்சு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஜென்டல் சிஸ்டம் அதுக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க வேறு சில டெஸ்ட்டுங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம் மீதி ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு மீதி ஆர்கன்ஸும் நல்லா இருக்காங்கிறத பாக்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா முக்கியமா டெலிவரி வந்துட்டு ஒரு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு சென்டர்ல நீங்க பண்றது ரொம்ப நல்லது அதாவது டென்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க பட் டாக்டர் சொல்லிருக்க விஷயம் பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இல்லை பட் வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நல்ல ஒரு நியூநாட்டில் கேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல உங்களோட நீங்க உங்களோட டெலிவரி நீங்க பிளான் பண்ணணும் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பிளான் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தாங்க மரபணுவியல் மருத்துவரும் இருக்காங்க அவங்களோட ஆலோசனையும் இந்த கேள்விக்காக தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போத்துக்கு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கல்பனா சொன்ன மாதிரி யூ டோன்ட் நீங்கள் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் பண்ணி குழந்த பறந்த பிறகு நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது ஒன் ஒன்லி நார்மல் பிளட் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எதனா அதனால் ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடாக எதனா உங்களுக்கு அப்நார்மாலிட்டி இருக்குமான்னு பட் மேஜராக வந்து உங்களுக்கு நியூநைட்டல் கேர்லேயே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி அந்த சிஸ்டர் அந்த கட்டி எதனாலன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தேவைன்னா நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன்னும் எதனா டீட்டெயிலாக நமக்கு எதனா தேவைன்னா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே கவலை இப்போ வேண்டாம் எனக்கு குழந்தை பிறந்தது அப்புறமா எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருந்தது அப்படின்னா இதை பற்றி பெரிதாக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் இரண்டு மருத்துவர்களும் உங்களுக்கு ஆக கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம கூட டாக்டர் வெங்கடேஷ் இருக்காங்க பெயின் ரிலீஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி அதாவது குழந்தை பிறப்பு அப்படின்னா இந்த வலி பற்றின ஒரு டென்ஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அண்ட் வலியோடு தான் பிரசவம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதி இயற்கையிலேயே இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க பட் இந்த வழியை மாற்றக்கூடியது இன்னைக்கு அதுக்கான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் அது சேஃபாக அது எந்த அளவுக்கு இந்த காலத்தில் ரெடியாக இருக்காங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி லேபர் அனாலிசிஸ் செய்யாமல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு இட்ஸ் கால் வாக்கிங் எப்படி அதாவது ஸ்பைனல் போடுற மாதிரியே அதை விட இன்னும் ஒரு சின்ன ஊசியை போட்டு முதுகில் கண்டினியூஸாக ட்ரக் கொடுப்போம் அது எப்படின்னா நார்மல் ட்ரக்கை விட கம்மியாக கொடுப்போம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து தசைகள் வந்து சில செயல் செயல் இழுக்காது தசைகள் வந்து செயல் இழுக்காது ஆனால் வழி தெரியாது ஸோ நார்மல் டெலிவரி இஸ் பாசிபிள் வித் திஸ் எப்படி அனாலிசியா நிறைய ஏஆர்சியில் நிறைய வாட்டி வந்து நாங்கள் பெயின்லெஸ் லேபர் நடத்தியிருக்கோம் நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கு 
very very rare occasions on the cesarean poo but it's quite possible okay so uh, the epidural anesthesia moolama nam kandipa vali illama yerke prasavikka mudiyum appadina solirkeenga doctor ipo ellarkum oru kelvi irukum ipo ivlo anesthesia nam edukrom indha time la appadinga mode future la vande sadharana delivery ke solvaanga or cesarean irundadna idnal dhaan enak bone pinadi joints la valikide mudhuk valikide appadina la solvaanga so epdi nu solta kandipa andha kelvi kooda ve irukum future la enak vali irukuma indha கண்டிப்பா இல்லங்க இட்ஸ் एक्चुअली இது ஒரு மித் என்னன்னா யூசுअली கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகும்போது ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வரும் போன்ஸ் வந்து வீக் ஆகும் லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷியலி ஏனா ஹார்மோனல் चेंजेस நிறைய நடக்கும் அவங்க எப்பவுமே வந்து அந்த ஸ்பைனலி நினைச்சிருப்பாங்க எப்பவுமே அந்த அனஸ்தீசியா கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஞாபகம் வெச்சிட்டு பேக் பெயின் வந்து உடனே அது அனஸ்தீசியா வரலாம் அப்படி நினைச்சிடுவாங்க சோ இட்ஸ் a ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஓகே போஸ்ட் ஸ்பைனல் ஹெட்ஏக் வரலாம் தலை வலி வரலாம் அதுவும் வந்து இப்போ நம்ம ஏஆர்சி ஏஆர்சியில் வந்து சின்ன நீரில் போடுறோம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன நீரில் போடுறோம் ஸோ அதுவும் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் மினிமைஸ்ட் டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ ஈஸி இன்னைக்கு பிரசவிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் வந்து டாக்டர் இன்னைக்கு நமக்கு ஆக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் முக்கியமாக சொன்னது வந்து நம்ம எல்லா டாக்டர்ஸ்ட்டையும் நம்ம கேட்போம் அதாவது ஒரு சிசரியன் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் சரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதனால தான் எனக்கு முதுகு வலி வந்துருச்சு இதனால தான் எனக்கு கால் வலி வந்துருச்சுன்னு பல காரணங்கள் சொல்லுவோம் பட் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அது வந்து ரொம்ப காமன் நமக்கு வந்து மற்ற விஷயங்களும் அதாவது நம்ம உடல் இடையிலேருந்து ஆரம்பித்து நம்மளோட ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் வந்து டாக்டர் நமக்கு ஆக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் மேடம் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு மேடம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களோட வயது சொல்லுங்க மேடம் எல்லாருமே எனக்காக நீங்க ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன பண்றீங்கன்னா டிவி வால்யூம் அதிகம் வச்சிட்டு டிவி பாக்குறீங்க அதனால நேரம் வீணாகுது டிவில நம்ம பேசுறது டிலேடா தான் கேக்கும் சோ நீங்க போன்ல தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு மேடம் ஓகே சார் இன்னும் வரல எனக்கு குழந்தை இல்ல ட்ரீட்மென்ட் ஆல்ரெடி நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் தொடர்ந்து பேசலாம் லாஸ்ட் 1 இயருக்கு முன்னாடி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்பெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துறேன் எனக்கு எந்த சக்சஸும் கிடைக்கல மேடம் அதாவது ஐயூ வந்து நாலு டைம் வச்சிருக்கோம் அது எந்த சக்சஸும் கிடைக்கல அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் நான் என்ன எடுக்கலாம் மேடம் டாக்டர் சரவணன் லட்சுமன் இருக்காங்க ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய உயிரணுக்கள் எவ்வளவு இருக்கு வைஃப்க்கு எப்படி முட்டாலஜி இருக்குன்னு தெரியுமாங்க ஆ ஓகே மேடம் அதாவது வைஃப்க்கு அந்த வகையில எல்லாமே இம்ப்ரூவ்மென்ட் நல்லாவே இருக்குது அப்படிங்காங்க லாஸ்ட் ஓகே இல்ல இல்ல எனக்குமே வந்து செமன் அனலிசிஸ்லாம் பண்ணிருந்தாங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்புறம் டேப்லெட்ஸ் எடுத்து சொன்னாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா இருந்தது கவுண்ட்லாம் கரெக்டா இருந்தது எல்லா வகையிலயும் ஓகே ஆனா அதுக்கு அப்புறம் தான் प्रिपरेशन ஐயுஏக்கு போனாங்க ஓகே ஆனாலும் அது ஐயுஏ வந்து எங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகல மேடம் ஓகே ஓகே சரிங்க இப்போ யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா நாலு முறை ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்ன சொல்ல வரேனா ஐயுஏன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் process அந்த periods வந்து செகண்ட் டேல இருந்து ஃபீமேல் பார்ட்னருக்கு அஞ்சு நாள் மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க தேவைப்பட்ட இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து இயற்கையாக வளரக்கூடிய ஒரு முட்டைக்கு மேல் ஒரு மூணு நாள் முட்டைகளை வளர வச்சு அந்த முட்டைகளோட வளர்ச்சியை கண்காணிச்சு அந்த முட்டைகள் வெடிக்கிற சூழ்நிலையில் மருந்துகள் கொடுத்து கரெக்டான நேரத்தை குறியிட்டு நம்மளுடைய கணவரோட விந்து எடுத்து அதை சுத்திகரித்து துடிக்கிற உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து உங்களோட கர்ப்ப ஒய்ஃபோட கர்ப்பப்பை குளர செலுத்துகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஏழு எட்டு ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ இந்த ஏழு எட்டு ஸ்டெப்ஸுமே நமக்கு நல்லா போயிருக்கான்றது ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ்னு சொல்லும் போது அந்த கெத்திட்டு உள்ளே வைக்கும் போது அதுக்கு நெகோஷியேட் பண்ணும் போது ப்ளீடிங் ஆகலாம் ஃபீமேல் பார்ட்டர் கோஆப்ரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் இல்லை அந்த நேரத்தில் வந்து அது எக்ஸ்பெல் ஆகிடும் அந்த செமன் எல்லாமே ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறச்ச ஒரு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக போயிருக்கு ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ்ன்றது நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு பெட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் பட் ஸ்டில் ஐம் நாட் ஏபிள் டு எய்ம் அட் சக்ஸஸ்ன்றது வி கேன் டெல் இட் ஆஸ் ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு உயிரணுக்கள் முட்டைகளை எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக ஒன்று சேர்ந்துருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு அது ஒரு கருத்தரிக்கிற சூழ்நிலையை கொடுக்கலனா அந்த முட்டையோட வெளி சுவர்லையோ இல்லை உயிரணுக்களோட தலையிலையோ ஏதாவது குறைகள் இருந்து இரண்டும் ஒன்று கலந்து ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இக்ஸின்ற முறையில் நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே
வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பாரில் இருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்ல இருந்து ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நபர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற இன்னைக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் என்ன <laughs> 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 வரலாம் <laughs> ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா பிராக்ஸ்டன் ஹெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு பிரசவ வலி ஏற்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு தொடர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் நேரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுக்கு வலியோட தன்மையும் விறுவிறுப்பும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது மாதிரி ப்ராபப்ளி இது உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் பெயினாக இருக்கலாம் பட் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் முக்கியமாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குழந்தையுடைய அசைவு மட்டும் நல்லா இருக்குதான்றதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சில டைம் நம்ம வந்து இந்த வழியில் வந்து குழந்த வந்து அசைவு இருக்குதா ஒலாத்துதான்றதை கவனிக்காமல் நம்ம தவற விட்டுடலாம் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் குழந்தையோட அசைவு நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வலி வந்து வந்து போகிறதுன்றது ஒன்பதாவது மாசத்துல சகஜம் தான் வரும்போது எல்லா மாதிரியுமே கொஞ்சம் பேனிக் ஆயிடுவாங்க ஸோ அந்த டென்ஷன் வேண்டாம் எந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து ரியல் லேபர் பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் குழந்தையோட அசைவு நீங்க நோட் பண்றது மஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கமும் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு டாக்டர் பத்மா சந்திரசேகர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஒரு கேட்டு கேட்கணும் டாக்டர் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு காலர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு நாலு முறை நாங்கள் ஐயூஐ ட்ரை பண்ணி அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஒரு வருத்தம் இருக்கு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஒரு சிகிச்சையும் நாங்கள் ட்ரை பண்றோம் பட் அது ஒரு ஒரு முறையும் தோல்வி அடையும் போதும் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் இன்னும் சிலர் வந்து இப்படி நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன கருத்தரிக்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணத்தோட வருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் முதல் சப்போர்ட் முதல் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலி உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் அதை பத்தின ஒரு விளக்கம் இந்த மாதிரி குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் வர்றவங்க எல்லாருக்குமே என்ன தோணும்னா தே வில் ஹாவ் அ டனல் விஷன் எனக்கு இனிமேல் எதுவும் இல்லைப்பா வாழ்க்கையில் இனிமேல் எனக்கு எதுவும் நடக்காது நான் மலடின்னு என்ன டிசைட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு குழந்தை தரிக்காது அப்படிங்கிற வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ந நிறைய இருக்கும் இந்த தாட்ஸ் நிறைய இருக்கும்பொழுது தாட்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸோட அட்டாச் ஆகும்பொழுது மற்ற விஷயம் கூட இதனால் பாதிக்கப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்க கிட்டே இருந்து எலிமினேட் பண்ணி அவங்கள நார்மல் சீக் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஓகே இது இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாமே இட் இஸ் லைக் டெஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி எக்ஸாம் எழுதும்போது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ இத்தனை வாட்டி நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நீ திருப்பி அடுத்த எக்ஸாம் எழுதுவேனா இல்லைப்பா நீ கோச்சிங் போனேன்னா லைக் அந்த மோட்டிவேஷன் ஓகே வை டோன்ட் யூ ட்ரை திஸ் டைம் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டிவேஷன் எஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாமே என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை ஓகே என்னால் முடியலன்னா கூட எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண இவ்வளோ பெரிய சொசைட்டி இருக்குது ஐ ஹாவ் அ க்ரௌட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ சிறந்த டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க என்னை சப்போர்ட் பண்ண என்ன ஃபேமிலி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட் மோட்டிவேஷன் ஓகே லெட் மீ ட்ரை அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரையல் வரத்துக்கு டு பிரிங் தம் டு தட் லெவல் இட் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் திங் ஏன்னா முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ரிஜிடிட்டியிலேருந்து ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற அந்த லெவல் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வாரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்ன விஷயம் டாக்டர்ஸோட சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இதுக்கு ரொம்ப மஸ்ட் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இதில் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வேணும் அண்ட் அவங்களோட சப்போர்ட் அவங்களோட வேர்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது பற்றியும் நீங்கள் சொல்ல நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு அது மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வீட்டில் எஸ் ஏன்னா இதில் வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் போகிறோமோ ஃபேமிலி சப்போர்ட் அவ்வளோ தேவை எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இருந்தது இல்லையே நாங்கள்லாம் ஈஸியாக கருத்து அரிச்சிட்டோமே என்ன உனக்கு மட்டும் வந்தது அதே மாதிரி இந்த
ஆங்ஸைட்டி அவங்கள அறியாம ஜாஸ்தி ஆகும் இரிட்டேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் அதில் பண்ணும் பொழுது இந்த ஒரு ஒரு லெவலில் வந்துட்டு சி இந்த குழந்தை எனக்கு வேணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு கூட வந்து சம்டைம்ஸ் அந்த பெண் போகலாம் ஓகே என்னை எத்தனையோ வாட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் லைக் இந்த விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நான் நான் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் தாண்டி நான் வந்து கருத்தரிச்சிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் மாமியாருக்கு வந்து நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன்றது புரியல என்னோடய சிக்னிஃபிகன்ட் பீப்புளுக்கு இது புரியல அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இயற்கையாக நான் தரித்தா மாதிரி யோசிக்கிறாங்களே தவிர என்னோடய பிரச்சனைகளை அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னோடய வழியை அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் ஒரு பக்கம் நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நீ வந்து வேலை பார்த்தா ஈஸியாக டெலிவரி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வேர் ஷுட் ஐ கோ கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எசென்ஷியல் ஸோ இந்த வா வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த முக்கியமாக அந்த விஷயம் சரி எல்லா ப்ரெக்னென்சிலையுமே டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அந்த பீஸ் அந்த அமைதி அவங்களுக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் ப்ரெஷர் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அரெஸ்ட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது குடும்பத்தார்களும் உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க கவிதா என்ன கேள்வி உங்களோட மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாமுங்க நம்ம கூட ஆண் கருத்தரப்பு சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவர் டாக்டர் சரவணன் லக்ஷ்மன் இருக்காங்க சொல்லுங்க கவிதா எவ்வளவு கவுண்ட் கம்மியா இருக்குமா டுவெண்டி டூ மில்லியன்ஸ் இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க சார் ஓகே டுவெண்டி டூ இருக்கீங்களா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சொல்லும் <laughs> <laughs> Uh, unlikely this can be some because of any or uh, genetic or mari or issues varadhukku vaippugal koraiva irukum so idu main ah vandu pathina lifestyle da romba mukkiyama irukum so and adile romba kurippa pathina or unhealthy food style ipa pathina nariye per obese ah irukranga na or balanced diet irukka matanga so indha mari or balanced diet illaina or selective diet edukumbodhu konja eda koodudalam bodhu and fat e vandu innikku vandu or sperm oda function baadikkiradhukku nariye kaaranangal irukku ena avarku vandu or slow motility irukku rapid motility da illa endradhu neenga சொல்லிருக்கீங்க சோ அதனால வந்து ஒரு ரிபீட்டடா இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே இத தான் காரச்சி கொடுக்குதுனா இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா நான் ஒரு கிளினிக்கல் இவாலுவேஷன் ஒரு டெமோகிராஃபிக் டேட்டா எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓரளவுக்கு நீங்க கொடுத்துக்கிறீங்க பட் அவருக்கு ஒரு நல்ல வெயிட் ரிடக்ஷன் அட்வைஸ் பண்ணுங்க இரண்டாவது வந்து அஜுவன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு உயிரணுக்களுடைய சக்தியை கூடுறதுக்கும் துடிப்பு செயல்திறன் அதிகரிக்கிறதுக்கும் இப்போ நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் மினரல்ஸ் ஒரு டயட்டை காம்பன்சேட் பண்ணாதது ஒரு மெடிசன்ஸ் காம்பன்சேட் பண்ணும் பட் இது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தால் தான் ஒரு ப்ராமிசிங் ரெஸ்பான்ஸ் தெரியும் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பேரலாக ஒரு வெயிட் ரிடக்ஷன் ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபுட் சப் ஃபர்டிலிட்டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா வி கேன் சி த ரெஸ்பான்ஸ் இன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐஓஐ ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் சரி நல்ல ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபர்டிலிட்டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதை எடுக்கும்போது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு நம்ம திரும்ப பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது இதற்கான ரிசல்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்கு ஆக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் வெல்கம் 
சரிங்க <laughs> <laughs> நான் சொல்கிறேன் கேட்கோங்க சி இப்போ நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை உங்களுக்கு மாத விடாய் நின்று மூணு வருடம் ஆயிடுச்சதுனாலே வந்து மெனப்பாஸ் அட்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது தலை குளிக்கிறது நின்று போயிடுச்சுது அப்படின்றது அர்த்தம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால சில பிளட் டெஸ்ட்டுங்க இருக்குது உங்களோட எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோனு எல்ஹெச் ஹார்மோன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் லெவல்ஸ் நல்லா ரெய்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா எஃப்எஸ்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் எல்ஹெச் அப்படிங்கிற இது ரெண்டு மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் நின்றுடுச்சு அப்படின்றத நீங்கள் ஊர்ஜிதமாக எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு மாதவிடாய் நின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு நீங்கள் போயிட்டுருக்கணும் என்னென்னா பின்னிட்டு வேறு எதுவும் பிரச்சனைகள் புற்றுநோய் மாதிரி எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய பரிசோதனைகள் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பரிசோதனைகள் வருடத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட்டு ஸ்கேனு பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இது மூணுத்துக்கும் நீங்கள் வந்து போய் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மற்ற பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ டாக்டர் வந்து உங்களுக்கான பரிசோதனைகள் சொல்லியிருந்தாங்க முக்கியமாக வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே இந்த அட்வைஸ் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வரக்கூடிய நோயை நம்ம வந்து முன்னாடியே தடுக்க முடியும் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் நம்மளோட கர்ப்பப்பயில இல்லாமல் நம்மளோட மார்பகத்தில் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா வருடத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக மருத்துவரை பார்த்து சில பரிசோதனைகள் பண்ணிக்கிறது நல்லது வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க பிரமிலா என்ன கேள்வி மேடம் இப்போ எனக்கு வந்து முத பையன் ஒன்று இருக்கா மேடம் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு சரிங்க இப்போ வந்து திரும்பி நான் கன்சியூவ் இருக்கேன் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகுது தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ வந்து ஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் போய் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க எங்க டாக்டர்னா ஓகே ஸ்கேன் பண்ணப்ப வந்து அவங்க நந்து கொடி கீழே இறங்கி இருக்கு வெயிட் வந்து தொண்ணூத்தாறு கிராம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளவு கிராம் இருக்கணும் எப்படி சேஃப்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதே மாதிரி முன்னாடி குழந்தைக்கு வந்து டயர்டு இவ்வளவு டயர்டு இல்லை மேடம் இப்போ ரொம்ப டயர்டா இருக்கு இருக்கு <laughs> 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 குழந்தைக்கு வந்துட்டு இப்ப நீங்க ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அத பண்ணியாச்சுங்களா குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இனிமே தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப எடை குறைச்சலா இருக்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த நஞ்சு கொட்டி கீழே இறங்குறதுங்கிறது வந்துட்டு எப்பவுமே குழந்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பிளட் சப்ளை அதாவது அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போய் சேர்றதுக்கான ஒரு ஒரு தடை ஏற்படலாம் நஞ்சு கொடி கீழே இறங்கியிருக்குன்னா பர்டிகுலராக டெலிவரி டைமில் வந்து இது கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து குழந்தைக்கு நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் தான் இருக்குங்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைச்சலான இடை மாதிரி தான் தெரியுது அதனால் இந்த குழந்தைக்கு வந்து கண்டிப்பாக அனாமலி ஸ்கேன் நமக்கு தேவை இது வந்துட்டு குழந்தைய சுற்றி உள்ள நீர் சரியாக இருக்கா குழந்தையோட கிட்னிஸ் நார்மலாக இருக்கா லங்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கா இந்த இந்த ஃபுல் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கான்னு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த இந்த இடையில் குழந்தை வந்து அடுத்து எப்படி சீராக வளர்றாங்கிறது அடுத்த ஃபியூ வீக்ஸில் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்க்க வேண்டிய இது இருக்குது நீங்கள் ரெகுலர் செக்அப்ஸ்க்கு போங்க இந்த அனாமலி ஸ்கேன் மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் எது ஒன்றத்தையும் எப்பொழுதுக்கு சொல்ல முடியும் அந்த நஞ்சு கொடி கீழே இறங்கி இருக்கிறதுக்கு பல்வேறு காரணம் இருக்குல்ல டாக்டர் மகாலட்சுமி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகே டாக்டர் அட்வைஸ் எடுத்துக்கலாம் தெரியுது இப்போ வந்து மா நஞ்சு கொடி கீழே இறங்கி இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிகிரி சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நஞ்சு கொடி கீழே இருக்குதுன்றது ஸோ அதனால் வந்து கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் 
அது உங்களோட கர்ப்பப்பை வாய்க்கிட்ட இருந்தாலோ இல்லை கர்ப்பப்பை வாய் மூடி இருந்தாலோ தான் நம்ம வந்து ரொம்ப பயப்படணும் சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நஞ்சு கொடி கர்ப்பப்பை வாயிலேருந்து தள்ளி இருக்குது ஆனால் அடிப்புறத்தில் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிருக்குன்னு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட வேணாம் கர்ப்பப்பை வாய்க்கிட்டக்க இருந்தாலோ இல்லை கர்ப்பப்பை டோட்டலாக உங்களுக்கு மூடி இருந்தாலோ நீங்கள் வந்து உங்களோட மகப்பேர் டாக்டரை பார்த்து உடனே வந்து கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து தையல் போட்டுடலாம் ஸோ அப்படி போட்டோம்னா நீங்கள் நாளடைவில் குழந்தை எடை அதிகமாகும் போதும் சரி உங்களுடைய டே டு டே நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போதும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ப்ளீடிங் ஆகிறது உங்களுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நஞ்சு கொடின்றது உங்களுக்கு மாதம் ஏற ஏற அது வந்து அந்த இடத்துலேருந்து மைக்ரேட் ஆகும் இன்னும் மேல்புற நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கடைசியாக உங்களுக்கு அந்த ப ஒம்பதாவது பத்தாவது மாதத்தில் தான் வந்து பிளாசன்ட்ரல் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சு உங்களோட டெலிவரி எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவை உங்களுக்கு அந்த நஞ்சு கொடியால் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கணும் அதுதான் அந்த கர்ப்பப்பை தையல் போடுறது சர்வைக்கல் இன்சாக்லாஜின் அண்ட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்குதுன்றது ஒரு ஸ்கேன் வச்சு எங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பண்ண போகிற இந்த அஞ்சாவது மாதம் அண்ணாமலி ஸ்கேன் திரும்ப எட்டாவது மாதம் நீங்கள் எடுக்க போகிற இன்டர்வல் ஸ்கேன்ஸ் இதிலலாம் உங்கள் குழந்தையோட இடம் நல்லா பிக்கப் ஆகி வந்ததுன்னா இந்த நஞ்சு கொடி பற்றி நீங்கள் மறந்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பேபியோட ஃபாலோஅப் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் விட்டுடலாம் ஓகே நஞ்சு கொடி பற்றினா அந்த கவலை இப்போ தேவையில்லை அது வந்து ஒன்பதாம் மாதத்தில் டாக்டர் பார்த்து உங்களுக்காக எந்த மாதிரி ஒரு பிரசவங்கிறது டிசைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க டாக்டர் இந்த ஸ்கேன் ரொம்ப அவசியம் அது எல்லா இன்டர்வல்ஸ்லையும் டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்கேன் எடுத்து குழந்தைக்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அட்வைஸ் நீங்கள் டாக்டர்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் நான் பவானில இருந்து தீபா பேசுறேங்க சொல்லுங்க தீபா என்ன கேள்வி எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 1 and 1/2 இயர் ஆயிச்சு என்ன வயசு ஆகுதுமா எனக்கு 23 ஓகே என்ன கேள்வி உங்களுடையது நான் இப்ப கன்சீவ் ஆ இருக்கேன் ஓகே 70 நாள் ஆயிடுச்சுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அப்புறம் ஹோம் டெஸ்ட் பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் வந்து அப்புறம் ஹாஸ்பிடல் போய் பார்த்து ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்க ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்புறம் ஒண்ணு தெரியல அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே டாக்டர் சரவணன் லட்சுமணன் இந்த கேள்விக்காக உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து விளக்கம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னுமேங்க <laughs> 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 ஒரு காலத்துல ஒரு கரு தரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோமான்றத நம்மளை பரிசோதனை பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது ரெண்டு பேருமே ஒரு முழுமையான பரிசோதனை செஞ்சு பாருங்கள் தைராய்டு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு உடலில் ரத்த சுகை இருந்தால் கூட ஒரு கரு சிதைவாகும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு அனீமியா ஒரு தைராய்டோ ஒரு பிளட் சுகர் ஏர்லி டயபிட்டிஸ் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேங்க் டயபிட்டிஸ் சொல்ல ஒரு சக்கரை ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் கூட சில பேருக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இன்னொன்று ஒரு கணவன் மனைவி ஒன்று சேரும்போது இந்த கிருமி தாக்கங்கள் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ன்றது ரொம்ப காமன் ஸோ இதை எல்லாமே வந்து ஒரு கரு வளர்த்துக்கு ஒரு எதிர் மரியா நடக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு முறை ஒரு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆனதுனால இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லலாம் அட்வான்ஸ்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் வரைக்கும் நம்ம போக வேண்டியது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபிட்டாக இருக்கிறீங்களான்னு பார்த்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்க ஓ ஃபுல்லி ஷுட் கோ ஆன் வெல் ஓகே ஸோ எல்லா கப்பலுமே அதாவது ஒரு ப்ரீ மரைட்டல் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறதுனால அண்ட் ஆல்சோ வந்து நம்ம ஒரு ஹெல்த் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது நம்ம ஃபிட்டாக இருக்குமா நம்ம வந்து க இந்த அனிமியாக இருக்கும்போதும் சரி இல்லை தைராய்டு பிரச்சனைகளோ இல்லை சுகர் ப்ராப்ளமோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏர்லியாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம முதல் முறையாக நம்ம ரொம்ப அழகாக இதை வந்து நம்ம பயணிக்க முடியும் இந்த எண்ணத்தில் அதாவது நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தை பேர் ஏற்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலன்ற விளக்கம் டாக்டர் நமக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க நான் திவ்யா பேசுறேன் மேடம் நானே சொல்லுங்க திவ்யா என்ன கேள்வி எங்க
குழந்தைகள் இந்த எடை வந்துட்டு பாப்பா பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நல்ல சீரா வளர்ந்திருக்க குழந்தையா தான் தெரியுது இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து வாமிட் பண்றாங்கன்னா மூணு பேசிக் காரணம் இருக்கலாம் நம்பர் ஒன் வந்து சில குழந்தைங்க ஓவர் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு எடை சீரா இருக்கு பசி எடுக்கிற நேரத்தில் அழுது பால் குடிச்சிட்டு தூங்கிடுறாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வாமிட்டிங் மட்டும் வருது அப்படின்னும் பொழுது எடை சீராக இருக்க பட்சத்தில் நம்ம எதுவும் பெருசாக பண்ண தேவையில்லை அடுத்து ரெண்டாவது கவனிக்க வேண்டியது நம்ம முன்னாடி ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரீஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இது வந்து இந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு முறையும் வாமிட் வரும்பொழுது உடனே வந்துட்டு அந்த வால்யூம்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருதுங்கிறது முக்கியம் மேலாப்லேயே வந்துட்டு வாந்தி எடுக்கும் பொழுது வந்துட்டு குழந்தையோட உடம்புல நனையிற மாதிரி வருதா இல்லை தள்ளி போய் விழுதாங்கிறது இன்னும் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த தள்ளி போய் விழுறது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்துட்டு சரியாக எடை கூடாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில சர்ஜிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்வது ஸ்டொமக் வயிறுலேருந்து சிறு குடல் ஆரம்பிக்கிற பகுதியில் இருக்க ஜங்ஷனில் வந்துட்டு சில சமயத்தில் மசில் டைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்களும் ஒரு ஒரு ஃபீடுக்கு அப்புறமும் வந்துட்டு வாந்தி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வாமிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிராஸ் பசியில் அழுதுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் அடைவில் வீக் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் குழந்தைய சொல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்பொழுது வெயிட் நல்லா இருக்காங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜிக்கல் கண்டிஷனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ரீஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்குது எடை எடையை மட்டும் அடுத்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு கொஞ்சம் பா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் எடை சீராக கெயின் பண்ணாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுவும் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு நம்ம அளவை வந்து லிமிட் பண்ண முடியாது படுக்க வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தலையை உயர்த்தி வச்சு படுக்க வைங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணணும் சின்ன குழந்தைங்கள யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு வெறும் வாமிட்டிங்காகவும் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் ஃபீவர் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் எடை சீராக இருக்கும் பட்சத்தில் ஓவர் ஃபீட் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் எது கழிச்சு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் மற்றபடி ரீஃப்ளெக்ஸ் இருக்கானும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால சிம்டம்ஸ் டாக்டர் உங்களுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து நம்மளோட நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்கான நேரம் முடிந்தது மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை எக்ஸ்பாஷ்மெண்ட் ஓஷான் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விக